कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे जिसके बारे में इस समय देश भर में हल्ला मचा हुआ है हाँ और वो है हिजाब विवाद और आपने भी पहना हुआ है हाँ तो मुझे जानना है दरअसल होता क्या है ना हम लोग जाएंगे किसी मुस्लिम इलाके में जाएंगे मुस्लिम बहुल इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरुष मिल जाते हैं और समटाइम्स दे एक्ट एज अथॉरिटी मैं फिरोज़ाबाद में था वहाँ पे मुस्लिम समुदाय में था वहाँ पे बातचीत कर रहा था तो एक व्यक्ति ने जो जो बात कही वो मेरे कान में आज तक खटकती है वो ऑन द रिकॉर्ड है वो बातचीत उसने कहा कि टॉफ़ी को खुली छोड़ दीजिए तो उस पर चींटी आती है और मेरे मन में अभी तक ये बात खटकती है कि उस एक व्यक्ति ने एक इंसान को औरत को खाने वाली चीज़ टॉफ़ी और चॉकलेट जैसी चीज़ों से कंपेयर किया तो उन्होंने कहा कि इसलिए ढक के रखना चाहिए वो एनॉलजी वो एनॉलजी इन्होंने ड्रॉ की थी वो मेरे दिमाग में आज भी खटकती है तो एक किसी को किसी का अथॉरिटी नहीं बनना चाहिए मुझे लगता है हिजाब है तो आप अगर बोल सकती हैं जो आप बोलें आपका सामान्य ज्ञान इसको लेके इस पूरे विवाद को लेके क्या कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ आपको सो हिजाब फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू हिजाब हिजाब इज़ नॉट फर्स्ट पहली बात सेकेंडली मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ फ्राम वेरी यंग एज हिजाब इज़ समथिंग इन इस्लाम के हिसाब से अगर आप देखें इट ओनली टॉक्स अबाउट मॉडस्टी एंड नथिंग एल्स कोई प्रेशर नहीं कोई आपके ऊपर लिमिटेशंस नहीं है मैं अगर ऐसा नहीं है मैं हिजाब पहन रही हूँ सो आई कैन नॉट गेन एजुकेशन वट एवर काइंड ऑफ एजुकेशन आई वॉन्ट आई कैन गेन इट माई फैमिली हैज़ नेवर प्रोहबिटेड मी फ्राम डूइंग दैट एंड नाई दो माई फैमिली हैज़ फर्स्ट मी टू वेयर हिजाब आई फील कम्फर्टेबल दिस वे बिकॉज एक मेल गेज एक मोलिस्टेशन वाली नज़र हमारे आस पास बिकॉज वी लिव इन अ पैचल सोसाइटी दैट्स वाई वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ दैट अगर उसको प्रोटे उससे अपने आप को शील्ड करने के लिए हम वेरिंग अ हिजाब वाई इज़ इट समबडी एल्स इज प्रॉब्लम आई वुड से माइंड योर ओन बिजनेस दिस इज़ माई इंडिविजुअल चॉइस राइट तो मुझे नहीं लगता मेरे हिजाब ने किसी तरह लिमिटेशंस लाए हैं मेरे लाइफ में एंड अगर मैं इसको उतार दूंगी देन आई वी अ डिफरेंट ह्यूमन बींग एंड इफ़ आई हैव इट देन आई जो मैं हूँ वो मैं हूँ डजेंट मैटर कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिजाब पहन रही हूँ तो मुझे एक सर्टन वे एक्ट करना है मुझे पूरी फुली वो है कि आप जो है जैसा आपका एक्सपीरियंस है ओपिनियंस हैं आप रखें सोसाइटी में सो हिजाब इज़ बीग रिप्रजेंटेड एज अ समथिंग दैट वॉज फोर्सड अपॉन अस विच वज नॉट ट्रू हिजाब इज़ इस्लाम क्योंकि मॉडस्ट क्लोदिंग पे स्ट्रेस करता है फॉर बोथ मैन एंड वमेन तो इसलिए इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट फॉर मी टू वेयर इट आई वेयर इट बाई माई ओन चॉइस सकता है जबरदस्ती ना उतार सकता है आ, मेरा एक सवाल है आपकी बात से ही उपजा है आपने कहा कि इन दिस पेट्रियाल सोसाइटी इट एक्स एज ए शील्ड फॉर यू पितृसत्तात्मक समाज इसको हिंदी में कहेंगे और ये आपके लिए कवच का काम करता है तो वॉट इज पेट्रियाल फॉर यू सजल वॉट इज पेट्रियाल very the authority of males upon women they want to jaise bhi chahe they can objectify us jaise ki aapne ek statement diya ki humko ek insaan ko ek insaan ko toffee se compare kar diya gaya ki aap usse shielded rakhoge same way hame school mein bhi padhaya gaya tha ki jo diamond hota hai wo alag jagah hota hai aur jo jo normal lohe ki cheeze hoti hain wo khuli tarah se padi rehti hain har taraf तो डायमंड हैं आप आप खुद को प्रोटेक्टेड रखिए दैट्स व्हाट द स्कूल स्टोरी इज टोल्ड अस तो कहीं ना कहीं मेल्स दे बेसिकली ऑफ इन आर सोसाइटी बेसिकली ऑब्जेक्टिफायर्स कि एक लड़की अगर इस तरीके से कैसे ड्रेस कर रही है तो शी इज़ बहन जी अदरवाइज अगर वो नो मॉडर्न कपड़े पहन रही है देन शी इज़ अ स्लट हर तरीके के टैग्स हम लोग को दिए जाते हैं एज वमेन तो आई थिंक इट्स हाई टाइम यू शुड स्टैंड फॉर आर सेल्स एंड टॉक अबाउट एवरी थिंग वॉट वी फील लाइक टॉक बाइंग टॉकिंग अबाउट so this patriarchal line you are talking about yeah. this patriarchal line goes through every sect of the society every religion every every group of the people we see in yes. everyday life yes. or is it specific to any any particular sect or any particular group of people no i think it's everywhere i have seen hindu men object objectifying women i have seen muslim men objectifying women main ye nahi keh rahi hu ke sare musliman bahut sahi hain bahut acche hain कुछ मैं मुझे भी मुसलमान मिलते हैं देर गेज यहाँ से निकलना कई बार मुश्किल हो जाता है हर चुराहे पे लड़के खड़े हैं दे वॉच यू स्टेयर एट यू तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं औरतों से करने के लिए 
if they feel comfortable in it it's all about your comfort level if you're comfortable wearing short clothes please do it i have friends who wear jeans and tops and everything anything they feel like hum itna dividation kyu la rahe hain mere kuch muslim friends bhi hain jo hijab nahi practice karte hain doesn't mean main unko put down karungi inferior feel karaungi why do you have to take decisions for others aap sirf you have to just mind your own business that's it can i ask you something like this might be little personal yeah. but it's related ha huh? sorry this might be little personal but it's i think it's crucial for this the talk we are having right yeah. now how much old are you i am 22 years you're right 22 years okay and what was the age when you started wearing it i was in 10th 18 18 years no 18 was 12 i think 16 years i was Did someone in your house, your father, your friends, or your fo- your brothers, or anything? Did someone ever tell you, or, or your mother, maybe any female member? It could be. Did they tell you about hijab? What it does? Who taught you about this? You were you you taught from mother or oh, kya? Kaha padhai hui? Shurwati? Waha bataya gaya or kya scene tha? Quran. Uh, it basically started when you read Quran. So, आपको basically सर ढक के because Islam basically talks about modest clothing and to represent yourself in modest way in the society and practice that in uh, down towards your soul also. So, in the very early stages, how I started wearing hijab was uh, we shifted to a new place. Uh, in kanpur only we shifted from uh, our own house to a rented apartment because my father was suffering from cancer and he had to go for to mumbai for his uh, treatment so me and my elder sister we used to stay alone at home a lot and ye sab se shuru hua then i had to choti choti cheezon ke liye mujhe niche nikalna padta tha and because i was the younger one to kuch cheeze agar i have to shop for regular things to main niche utri so there was a gaze that that was the gaze that started making me feel like okay if this is going to protect me maybe maine uska sahara liya ek tarike se aap keh sakte hain by my own choice the first hijab i wore was my mother's acha main apni maa ka naqab pehenti thi unka hijab ud ke jaati thi ek extra unka tha she was in bombay to mujhe jana rehta tha to protect my own self nobody told me to wear it i swear nobody told me I chose it for myself because there was a male gaze that I was very much intimidated by and I felt I mean, attacked from both the societies yeah. every society yeah I used out. to study in Ashok Nagar <laughs> there also I used to see the same gaze it's it's about men men should just control themselves from authoritating and objectifying women at all <laughs> times koi keh raha hai pehenne ke liye koi keh raha hai utarne ke liye aisa thodi hota hai hamari marzi hai hum pehenenge hamari marzi hum nahi pehenenge kyu ye bhi hota hai na matlab ye to hota hi aap sunte hoge pata nahi mujhe nahi pata ki aap kitna sunte ho but is it frequent in your friend circle that people sometimes people are forced for wearing it is it true sometimes some families force i can't come i, I meet some people i met some people i gave you the example just now acha theek hai ajay yeah maybe some families do force their daughters but in my scenario i'll give you my individual perspective i wasn't ever forced i wear it by my own experiences and situations theek hai aa matlab aap ye keh rahi hain sajal ki aap kai logon ko force kiya gaya hoga ya nahi kiya idhar aa jaiye lekin generalize nahi kar sakte generalize nahi kar sakte generalize nahi kar 